എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെസണാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മൂന്ന് പാർട്ട് വരെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നാലാമത്തെ പാർട്ടിക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോവാണ് അതായത് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫോറിലായിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലത്തെ എട്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ശരിക്കും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഡ്രോൺ ബൈ ജോയിനിങ് എ പോയിന്റ് ഓൺ എ സെമി സർക്കിൾ ടു ദ എൻസ് ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ദെൻ സെമി സർക്കിൾസ് ആർ ഡ്രോൺ വിത്ത് ദ അതർ ടു സൈഡ്സ് ആസ് ഡയമീറ്റർ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ സം ഓഫ് ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് ക്രസൻസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു എവിടെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരച്ചു എന്നിട്ട് ആ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്നും കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതായത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇനി എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിന് മറ്റ് രണ്ട് സൈഡുകളും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡിലത്തെ ഒരു സൈഡാണ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഒരു ഹാഫ് സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് സൈഡുകൾ കൂടി ഡയമീറ്റർ ആകത്തക്ക വിധത്തിൽ രണ്ട് സെമി സർക്കിൾ കൂടി വരച്ചു അങ്ങനെ വരച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെയും വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്രസൻ വന്നു ഇവിടെയും വന്നു ഇല്ലേ അത്ര വലിപ്പില്ല ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ ചന്ദ്രക്കല വന്നിട്ടില്ലേ ആ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടിയിട്ട് ഏരിയ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആ തുക എന്ന് പറയുന്നത് സം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അതാണ് നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നില്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആദ്യം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്ത് ആദ്യം സെമി സർക്കിൾ വരച്ചു എന്നിട്ട് സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററെ രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്നും ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു അതിന് പകരം ഞാൻ ട്രയാങ്കിൾ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇതൊരു ഇതേ ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ വരച്ചു അതായത് ഇതൊരു മട്ട ത്രികോണമാണ് റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡുകളുണ്ട് ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസും ഉണ്ട് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ബേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ മൂന്ന് സൈഡുകളും ഡയമീറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് മൂന്ന് സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അതെങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെയും വരച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡും ഡയമീറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് സെമി സർക്കിൾ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സെമി സർക്കിൾ എന്താ ചെയ്ത ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സെമി സർക്കിൾ എവിടേക്കാണ് വരച്ചത് താഴത്തേക്ക് വരച്ചു എന്ന് മാത്രം അതിന് വരെ ഇതും മുകളിലേക്ക് തന്നെ വരച്ചു ഇതിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വരച്ചപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ചന്ദ്രക്കലൊക്കെ വന്നത് അല്ല ചിങ്ങം മര്യാദയ്ക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നതിനെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല ഇത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ആയപ്പോഴാണ് ആകെ ഇത് എന്തുട്ടാന്ന് മനസ്സിലാവാത്തത് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ല ഇതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനും ഇതിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നമുക്കൊരു തീറം പൈതകോറസ് തീറം അറിയാം അതായത് കർണം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ ഹൈപ്പോട്ട്യൂ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽസ് ആണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്കറിയാം അപ്പം നമ്മൾ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട ഏഴിലോ എട്ടിലോ എപ്പോഴോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്
സെമി സർക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏരിയ ഈ ഏരിയയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ നീളങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാം എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് അതായത് ഹൈപ്പോർഡിന് സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡയമീറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സെമി സർക്കിൾസിനും ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമോ എനിക്ക് നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് നോക്കി നോക്കാം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിലേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഈ ഏരിയ കിട്ടുമോ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പം ഇതൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മെഷർമെൻസും ഇല്ല അല്ലേ ഒന്നും അളവുകളും ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അളവുകളൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല പക്ഷേ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ലെങ്ത്ത് എച്ച് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഈ ലെങ്ത്ത് എ ആണ് വിചാരിക്കാം ഇത് ബി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ നിരക്കുള്ള നീളം എച്ച് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ നേരം ബിയും ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ നേരം എയുമായിട്ട് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു സെമി സർക്കിൾ അതായത് വലിയ സെമി സർക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ഈ ഒന്നാമത്തെ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സെമി സർക്കിളിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഹാഫ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആവും അല്ലേ മൊത്തം ഒരു സ്ക്വയർ അയ്യോ സ്ക്വയർ എന്നാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സർക്കിൾ അല്ലേ മൊത്തം ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ ആ സർക്കിളിൻ്റെ പകുതി ആണ് ഹാഫ് ഹാഫ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ മതി അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ റേഡിയസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയാണ് എച്ച് അപ്പം അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ബൈ ടു അപ്പം നമുക്ക് ആയിട്ടുതന്നെ നമുക്ക് റേഡിയസ് എച്ച് ബൈ ടു ആണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ വരാ ഹാഫ് പൈ ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു അതായത് ഹാഫ് പൈ ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ ടു സ്ക്വയർ അതായത് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ നേരാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഹാഫും എച്ച് ബൈ ടു അല്ല എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോറും ഇൻറ്റു ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഇത്രയും പൈ ആണ് ഇത്രയും പൈ ആണ് ഒന്നാമത്തെ അതായത് ഈ ഒരു സോറി ഈ ഒരു സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടുപിടിക്കും രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ സംഭവം ഹാഫ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് എന്താ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ ബി ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് പൈ ബി ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും വൺ ബൈ ടു പൈ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അതായത് വൺ ബൈ അല്ല ബി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ വൺ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തേൻ്റെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേൻ്റെ കിട്ടി രണ്ടാമത്തേൻ്റെ കിട്ടി നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എഴുതി വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ അതായത് ഇതിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതും വൺ ബൈ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ തന്നെ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്ര വരെ അവിടെ എ ആണ് അതിൻ്റെ നീളം അപ്പോൾ എ ബൈ ടു എ ആണ് ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ ആ റേഡിയസ് എ ബൈ ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു പൈ എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ വന്നു അതായത് എ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ വന്നു അപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അതായത് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെയാണ് അത് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ ആണ് ഈക്വൽസ് ബി
എല്ലാത്തിലും പൈ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പയ്യനെ വെട്ടിക്കളയാം എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പിന്നെ എന്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാത്തിലും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്തപ്പോഴാണല്ലോ എച്ച് ബൈ എയ്റ്റ് ബി ബൈ എയ്റ്റ് എ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നത് അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഈ വൺ ബൈ എയ്റ്റിന് നമുക്ക് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താ എല്ലാത്തിലും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ ഇൻഡു എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പോ ശരിക്കും ഇതേ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് വന്നില്ലേ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ കടമ്പ കഴിഞ്ഞു ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു ഈ സെമി സർക്കിള് നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഏരിയ കൂട്ടിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം അതറിഞ്ഞു നമ്മൾ അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോകണം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോകാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ശരിക്കും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് എത്ര ഭാഗങ്ങളുണ്ട് നോക്കി ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇല്ലേ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓരോ ലെറ്ററുകൾ കൊടുത്താലാണ് ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എ പിന്നെ ഈ ഒരു ചന്ദ്രക്കല ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ ബി ആയിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു ഭാഗം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് നമുക്ക് സി ആയിട്ട് എടുക്കാം ഈ ഒരു ഭാഗം ബി ആയിട്ട് എടുക്കാം ഈ ഒരു ചന്ദ്രക്കല ഇ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കും അതായത് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ എ ആയിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഏരിയ ഇത്ര ഇത്രയായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ എന്തായിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ഈ ഒരു വലിയ വലിയ ഒരു നേരത്തെ നമ്മൾ വരച്ചപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്നുള്ളൂ ആ സാധനത്തിന് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സെമി സർക്കിൾ ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് അല്ലേ ആ ഇത്രയും ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഈ സിയും ഈ എയും ഈ ബിയും കൂടി ചേർന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സി പ്ലസ് എ പ്ലസ് ഡി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇത്രയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സെമി സർക്കിൾ അതായത് ഈ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന വലിയ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എന്താ ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതും ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണിത് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണ് വരണേ ബിയും ബി പ്ലസ് സി ആണിത് അല്ലേ ബി പ്ലസ് സി ആണ് ഈ ഒരു സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പ്ലസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു സെമി സർക്കിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്താ ഡി പ്ലസ് ഇ ഡിയും ഇയും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇത് അപ്പം ഇതൊക്കെ കൂടി കൂട്ടിയതാണ് ഇത് എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ആ കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഏരിയകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ സി പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ഇ ഈ ഇപ്പുറത്തും സി പ്ലസ് ബി ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തും സി പ്ലസ് ബി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തുള്ള സി പ്ലസ് ബിനെ നമുക്ക് ഇപ്പർ ഇൻഡ് കൊണ്ടുവരാം ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താവാ സി പ്ലസ് എ പ്ലസ് ഡി ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അത് അടകടക്കട്ടെ ഇനി നമ്മുടെ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന സി പ്ലസ് ബിയും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ആവും മൈനസ് സി മൈനസ് ബി എ ഈക്വൽസ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ബിയും ഇയും ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഇപ്പുറത്ത്